современном мире существует множество различных пород собак. Но среди них есть такие грозные и мускулистые, которые порвут любого, кто зайдет на их территорию или косо посмотрит на их хозяина. Лучше держаться подальше и никогда не злить таких собак. Ведь эти свирепые и мускулистые собаки настолько сильные, что могут запросто одолеть даже медведя. Акбаш или турецкий медведь. Вольный как степной ветер, белый как снежные шапки горных пиков. Отважный и верный, как настоящий воин, все это турецкая овчарка Акбаш, одна из самых редких и древних пород собак. Поскольку это непревзойденный и отличный охранник, этих собак активно используют для эффективной борьбы с хищниками. Акбаш не такой массивный, как, например, кавказская овчарка, но зато он более подвижный, ловкий и очень выносливый. Окрас шерсти у них всегда белый, иногда с серыми или бежевыми пятнами. Эти собаки не для всех. Это надежный рабочий пес, и он счастлив, когда живет жизнью, которая позволяет реализовать все свои возможности и силу, активно охраняя веренную ему территорию или стадо домашних животных. Выполняя свою работу, чаще всего они выбирают возвышенность и проводят долгие часы лежа, присматривая за стадами. Акбаш запросто задавит волка и переломает ему все кости. Не зря его называют турецким медведем. Но хищников может быть несколько или даже целая стая, поэтому охранников чаще всего двое или трое. Вместе они надежная защита домашнего скота. Огромная сила, высокий рост и отвага позволяет им справляться даже с самыми свирепыми хищниками. Аргентинский дог Аргентинские доги – это прекрасные собаки с мускулистым и гармоничным телосложением, они храбрые и сильные, относительно выносливые, а также замечательные охотники с великолепным нюхом. Порода была создана путем скрещения множества пород, таких как немецкий дог, ирландский волкодав и бойцовые собаки Кордовы. Эти псы были выведены специально для охоты. Они способны длительное время преследовать жертву, а после этого еще и завалить ее. Это удивительно сильные и выносливые псы. Аргентинские доги – отличные сторожа, которые в случае незаконного проникновения на веренную им территорию поднимут громкий лай. Стоит отметить, что эти собаки предпочитают сперва напугать незваного гостя и бросаются в атаку только в случае крайней нужды. Такой пес всегда будет защищать дорогих ему людей без малейшего колебания, даже если противник крупнее в несколько раз. За историю существования породы были известны случаи, когда собаки бесстрашно вступали в бой со свирепыми хищниками и часто выходили из него победителями. С первого взгляда аргентинский долг устрашающее животное, и можно подумать, что агрессивное и даже злобное, однако это совсем не так. Несмотря на свой внешний вид, эти собаки довольно-таки миролюбивые. Уход за аргентинскими догами не представляет собой никакой сложности и они прекрасно подходят для содержания в квартире. Могут проявлять агрессию, но только по отношению к тому человеку, который потенциально опасен. Бурбуль Бурбуль – южноафриканская порода крупных охранных собак. Это самый настоящий танк, который отличается своей бешеной выносливостью и стойкостью, а также с очень развитым защитно-караульным инстинктом. В Африке их использовали как охотничьих собак на хищников. В задачу Бурбули входило обнаружить в зарослях зверя, а также остановить его и отвлечь своим нападением для того, чтобы идущий сзади охотник мог приблизиться и поразить хищника. Часто охотники использовали несколько бурбулей на леопарда или гиену, и нередко эти псы могли сами поставить точку в охоте. Бурбуль – атлетически слаженный боец, с которым не страшно гулять по самым неблагополучным районам и темным переулкам. Он способен за считанные секунды отразить любую внезапную атаку. Сбежать от представителей этой породы практически невозможно. Бурбули развивают максимальную скорость уже на старте, тем самым не оставляя противнику никаких шансов на спасение. Предки этой породы веками жили в пустыне, выживая в самых трудных условиях, поэтому у этой породы генетическая память сохранила все самое лучшее и необходимое. Эти собаки, как никто другой, нуждаются в физической нагрузке, чтобы регулярно высвобождать свою накопившуюся энергию. Владельцу ежедневно придется выматывать собаку на прогулке, чтобы у нее не оставалось энергии на агрессию и деструктивное поведение. Это серьезная собака, которая всегда будет стараться занять место лидера в семье, а потому хозяину придется снова и снова доказывать питомцу, кто здесь главный. Воспитание бурбули нельзя назвать простой задачей, но ваши труды с лихвой окупятся преданностью и понятливостью питомца. От природы эти собаки отличаются смышленностью, поэтому единственной проблемой при дрессировке станет характер пса, то есть его буквально придется подчинять. 
зато вы получите отличную собаку во всех отношениях, которая имеет уравновешенный и стойкий характер в сочетании с прекрасными рабочими качествами. Бурбуль покоряет своей красотой и грацией, которая гармонирует с недюжинной силой и мощью. Форма головы с пронзительным взглядом из-под широкого лба, мощный и мускулистый корпус, широкой грудь и плавный в то же время стремительные движения. Уже все это вызывает уважение и страх у многих недоброжелателей. Хозяева бурбулей, которые живут в частном доме, могут быть спокойны, ведь немногие отважатся нарушить границу территории, которую охраняет такая сильная собака. Тибетский мастиф Тибетский мастиф является одной из древнейших рабочих пород собак. Эта порода много столетий была сторожевой собакой в тибетских монастырях, а также помогала кочевникам в Гималайских горах, охраняла домашних животных и жилье людей от нападений хищников. Сегодня очень сложно узнать, когда именно появились эти удивительные собаки. Тибетских мастифов еще называют снежными львами, ведь они действительно напоминают помесь льва и медведя. Это гигантская и мощная, мускулистая и гибкая, атлетично сложенная собака с шикарным внешним видом, которая имеет полный букет достоинств и самообладания. В Китае тибетского мастифа причисляют к элитным породам собак. В 2009 году щенок тибетского мастифа был продан по цене 600 тысяч долларов, и на сегодняшний день это самая высокая цена за щенка в истории. Этих собак крайне тяжело дрессировать, требуется огромная сила воли, терпение и выдержка. Однако результат того стоит, ведь с вами долгое время будет находиться удивительная собака, очень преданная и верная, а также отличный охранник и превосходный защитник. Кангал Кангал – это универсальная собака, выведенная в Турции, которая по своим рабочим качествам не знает себе равных. Она имеет очень мощные челюсти с острыми зубами, великолепно сложенное мускулистое тело, внушительные габариты и грозный внешний вид. У этой сторожевой породы самый сильный укус среди собак, который составляет 1750 ньютонов, что всего на сотню ньютонов меньше, чем у белого медведя, но значительно сильнее, чем укус волка. Уже много веков кангала успешно используют для охраны овечьих отар от волков и медведей, а в древности с ними охотились даже на львов и тигров. Эти собаки с лихвой оправдали все ожидания своих владельцев. В Турции эту породу высоко ценят как охранную сторожевую собаку и представляют ее в качестве символов бывшей Османской империи. Вывоз этих собак строго контролируется государством. Кангал обладает спокойным уравновешенным характером, а также высоким интеллектом и прекрасно поддается дрессировке. Прекрасно развитая мускулистая спина, длинные и сильные лапы дают ему невероятную тягу. Поэтому они имеют высокую способность тянуть тяжелые грузы и без проблем могут свалить крупное животное. Охраняя веренную ему территорию или стадо домашних животных, собака располагается на высоте и ведет наблюдение, присматривая за стадами. В случае опасности кангал начинает отгонять противника и если тот не отступает, то в ход идут зубы. Догоняя волка, кангал развивает очень высокую скорость, которая составляет примерно 50-60 км в час. Пастухи очень ценят силу, храбрость и преданность этой собаки. Они рассказывали, что кангал успешно находит заблудших барашков, и если хотя бы одна овечка отобьется от стада, то он может охранять ее на протяжении нескольких дней без воды и еды. Поскольку хищников может быть целая стая, то охранников, как правило, трое. Часто пастухи используют кангала и акбаши вместе, формируют так называемую гвардию из самых сильных защитников. Как уже было сказано, Кангал чрезвычайно умный пес. Он способен мыслить самостоятельно и знает, как нужно действовать в определенных ситуациях, поэтому не требует многократных разъяснений. Если хозяин первый замечает опасность, то подает команду и Кангал сразу же атакует хищника, будь это волк, медведь и так далее. Здесь мы видим, как волк напал на маленького и слабого собачонка, но это увидел Кангал и сразу же дал твердый отпор. Волк быстро понял, что это уже матерый соперник и поджал хвост, скрываясь в темноте. А тут на гусе напала лиса, поначалу он отбивался сам, но все же решил спрятаться за более сильного. В данном случае, соперником является огромный медведь. Собаки этой породы практически не болеют, они обладают хорошим здоровьем и крепким иммунитетом, спокойно переносят жару и холод, а также любят воду. Стоит отметить, что это не квартирная собака, у Кангала с древних времен выработано стремление к службе. Пес не будет счастлив целыми днями лежать на диване и бездельничать, поэтому лучше всего для содержания собаки подойдет загородный дом. 
Длительные прогулки и регулярные физические нагрузки требуются этой собаке непременно. Кангал является единственной турецкой породой собак, которая была признана во всем мире. Приобрести чистокровного щенка можно только в питомниках, где соблюдают все стандарты разведения собак и имеют официальное разрешение на деятельность. В этом случае вы будете уверены в том, что щенок чистокровный обладает всеми качествами, присущими для этой породы и приобретете здорового животного. К тому же профессиональные заводчики проконсультируют вас о содержании, кормлении и дрессировке. Если хозяин сможет обеспечить питомца работой, будет заботиться о нем и просто любить, то лучше охранника, чем кангал не найти. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.